previamente tengo que aclararles que yo no conozco específicamente la zona del de conflicto. No he vivido ni he hecho trabajo de campo en, en esta zona. Sin embargo, por la información que llega en, en cantidad del de conflicto, uno puede deducir muchas cosas de otras zonas que uno conoce. Sin embargo, debo hacer presente ello eh, porque es una limitación importante para intentar resolver mejor estos tipos de conflictos. ¿no? Y sobre el surgimiento, a propósito de la pregunta, eh, cabe tener en cuenta de que estos son típicos conflictos que yo los denomino eh, transcomunales o políticos. Eh, tiene que ver con una población localizada en un área o un valle determinado y una empresa o alguna institución del Estado que llega a parte de esa población o parte del territorio que ocupa esta población. Entonces el conflicto surge cuando no hay comunicación entre estas dos, dos partes. Principalmente la empresa interesada en realizar alguna actividad eh, en el territorio donde se encuentra la población y la percepción que tiene la población respecto de la presencia de la empresa propiamente. Aquí hay, el caso requiere un análisis profundo, histórico. Eh, en cuanto a profundidad, hay que ver y notar de qué población estamos hablando. Estamos hablando de una población rural, según referencias que han dado personas que conocen el lugar. Es eh, una zona donde hay tres grupos eh, de personas, y cabe decirlo, poblaciones dedicadas a actividades semejantes, que es la agricultura pero que están en pisos ecológicos diferentes. Hay una zona, eh, o una parte de esta, toda la zona, más, más cerca al mar. Entonces son agricultores que tienen una actividad diferente a los que están en una zona intermedia y a los que son en la zona alta. Entonces, si bien los tres pueden practicar la actividad agrícola, y lo que producen y la forma como lo hacen es diferente. Entonces, ese es el, el, el primer contexto a entender. Son poblaciones diferentes, no estamos hablando de una sola población, sino hay una diversidad en el interior. Y por otro lado, hay que analizar eh, el tema histórico. Eh, ¿Cuánto de esta población ha sufrido problemas como los que estamos viviendo últimamente, eh, o han vivido últimamente, eh, en el pasado? Eh, ¿Alguno de ellos tiene antecedentes de conflictos con la misma empresa o con otra empresa? Les parece que sí. Ese es un dato muy importante para comprender el problema y para intentar resolverlo. Pues aparte, ¿cuánto de estas tres poblaciones diferentes, o de estos grupos de sectores, si cabe dentro de la zona del conflicto, eh, diferentes, participan? ¿Han participado todos en eh, la consulta, convocatoria, información que ha hecho la empresa interesada, o ha participado solamente una parte de ella? Y si ha participado esta parte, ¿cuán legítima es su participación? Entonces, allí está la raíz, creo, de, del conflicto, eh, del famoso caso o emblemático caso que ya se conoce como Tía María. Eh, bueno, a, a, como lo hemos estado viendo a partir de este conflicto, eh, podemos decir que se ha polarizado <risa> las dos eh, posturas, si cabe decirlo, respecto al desarrollo económico y respecto al medio ambiente. ¿no? En principio hay que decir que las dos partes del conflicto, si podemos identificarlo en dos partes, extrayendo el Estado aparte, valga la redundancia, las dos partes del conflicto tienen preocupación por el desarrollo y por el medio ambiente. Lo que ha ocurrido es que con este conflicto se ha polarizado tanto el desarrollo por un lado, la inversión y el desarrollo por un lado, y por otro lado, la protección del medio ambiente, identificándolo sobre todo con la actividad agrícola. Entonces, eh, esta polarización, en mi opinión, es falsa en comparación a lo que quieren los actores del conflicto, las dos partes principales del conflicto. Yo creo que la, la empresa minera, de seguro, también quiere el cuidado del medio ambiente, porque para eso presenta un estudio de impacto ambiental. Y por otro lado, la población del lugar en esos tres sectores que hemos dividido teóricamente, eh, también quieren el desarrollo. No solamente se trata del cuidado del, del medio ambiente eh, o de la agricultura. 
están pensando en un desarrollo agrícola o un desarrollo a partir de su medio ambiente, entonces no, eh, no hay un, una separación como se pretende presentar muchas veces. La población, yo estoy convencido porque conozco otras poblaciones semejantes, e ellas están esperanzados en cambios y en mejoras. Y entonces, ¿cómo se presentan esos cambios, esas mejoras? Es muy importante. Y creo que por ahí está la razón principal de esta aparente eh, divergencia, dicotomía o separación. Este es un tema eh, sumamente importante, sobre todo para nuestra área o disciplina, que es el derecho. ¿Cuál es el rol del Estado eh, en este conflicto? O eh, en la relación de estas dos partes o de estos actores eh, de lo que ya conocemos como un conflicto eh, en crisis, un conflicto emblemático, un conflicto social emblemático. Eh, el Estado, en mi opinión, <coughs> es un ente, eh, es el tercero, eh, que debe ser neutral. Nunca es neutral, o sea, eso también debe ser, eh, eh, debe quedar claro. El Estado en la práctica nunca es neutral, pero esa teoría que manejamos de lo que significa el Estado moderno es que el Estado debe portarse o procurar ser neutral. Entonces, esa neutralidad es la que ha faltado, me parece, en todo el proceso del origen, el desarrollo de la relación de estas dos partes o los actores de, del conflicto. ¿Qué significa que sea neutral? Significa que tenga los eh, especialistas vinculados a comprender el problema. E, en principio, antes de comprender el problema es del conflicto, pensemos que no exista conflicto. Entonces tiene que tener los especialistas, los funcionarios capacitados para calcular, prever, desarrollar, desarrollar e, entender la relación de las partes en el contexto determinado. Entonces, eso se supone que son los funcionarios de carrera eh, seleccionados eh, con una capacidad de información suficiente eh, y que son de diversas disciplinas, no solamente eh, ingenieros o um, abogados <risa> O de pronto se puede sumar un sociólogo o un antropólogo. De pronto, eh, para este tema, para este tipo eh, de conflictos, pre, buscando preverlos, eh, hay que pensar en geógrafos también. ¿Mm? Hay que pensar en historiadores. Y hay que pensar en personas que conocen los antecedentes de la relación que ha existido eh, en la población y con las empresas previas o existentes a, a la fecha. Eh, entonces, esa información yo creo que es muy importante y eso no se valora desde el Estado. Entonces, quien ha estado calificando, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, pueden ser eh, personas que conocen del tema ambiental, que me parece muy importante, y olvidaba de mencionar el profesional vinculado al tema ambiental también, o sea, eh, eh, personas que conoce, pero no basta ese, eh, ese manejo de información. Eh, se requiere más, y ese más, sobre todo cuando se tratan de proyectos de inversión serios, y cuando se tratan... De, de una población que ha tenido problemas anteriormente. Entonces, ahí hay una falla tremenda de nuestro querido Estado. Y eso es lo que tenemos que buscar suplir. ¿Cuántos de los que estamos formando hoy en las universidades están preparados para ir a ese Estado? Ahí está nuestro reto. Por lo menos desde nuestra querida universidad estamos haciendo un esfuerzo de formar a jóvenes que van a ingresar, deben ingresar a la carrera pública, a la carrera profesional del Estado, con una perspectiva más amplia. Eh, ¿Cuántos de ellos eh, pueden proveerlos de otras universidades? Ahí está un gran reto por absorber. En principio, por mi experiencia, y yo he comprendido eh, de varios hechos del pasado y de los últimos años, es un absurdo pensar que las Fuerzas Armadas deban estar en este tipo de conflictos. Eh, no estamos en una situación eh, de caos, es una, las Fuerzas Armadas intervienen casi en una situación de, de guerra civil cuando se trata de este tipo de conflictos. No es esa y no hay que llevar a ese extremo. Declarar el estado de emergencia inclusive por este tipo de conflictos 
es un grave error, es la incapacidad que tenemos de absorber el conflicto, de tratar el conflicto eh, eh, en, en la dimensión que le corresponde, de no agravarlo. O sea, conducir a un estado de emergencia, conducir a la presencia de las Fuerzas Armadas, creo, no es lo más recomendable. Es agravar este tipo de conflictos. Entonces, ¿Qué es lo que debió hacer el Estado? Yo creo que tendremos que reconocer que nos equivocamos. Y eso lo tenemos que reconocer desde la población local, desde eh, los funcionarios de la empresa minera, los funcionarios de los gremios mineros, de, las, de los gremios empresariales, y desde luego desde las autoridades del Estado. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Si reconocemos que nos equivocamos en determinados actos, entonces allí podemos ver cuál, ha sido, cuál es la causa de ese error y ver cómo lo rectificamos. Creo que no ha habido un seguimiento eh, de comunicación eh, apropiado entre la empresa minera y la población local. Eh, creo que la empresa minera pudo haber actuado de otra manera, como también creo que la población pudo haber actuado de otra manera. Y para esto es importantísimo que el Estado cumpla su rol neutral. Si el Estado toma posición por una de las partes, afecta todo su rol como Estado moderno. ¿Y qué es lo que produce? Eh, la agudización del conflicto eh, en, en supuestos como esto. Entonces es muy importante que comprendamos la neutralidad del Estado. No puede apostar por la inversión eh, de grandes proyectos, no puede apostar por un desarrollo económico eh, con la influencia de la necesidad del crecimiento económico como de lugar, si es que al mismo tiempo o antes no sopesa la población el, que se vería afectado, los grupos de interés vinculados al, al, al proyecto y, y las posibilidades de alternativas en, en, este misma, en la zona de influencia eh, con la población y las actividades económicas están girando antes o después de ese proyecto de inversión.